¿Por qué se ven los beneficios? Eh, la ventaja que tiene es esa, que podrían inconscientemente estar movilizando la energía del cuerpo y equilibrándola sin necesidad de poner agujas. Entonces es algo higiénico, es algo que puede estar al alcance de más gente, porque no hay riesgo. Entonces, este, por eso tiene mucha popularidad los masajes. Y además que la, las personas eh, lo salen muy relajaditas. Sí, aparte les ponen unos aromas, su música, todo este contexto y eso pues sí ayuda mucho a la relajación. Todo ese misticismo ¿no? que acompaña a la relajación. Sí. Y que es, es, a quien no le hace falta en una ciudad tan estresada como es nuestra Ciudad de México, a quien no le hace falta un, un masaje de relajación, que sí. se desestrese un, este, bastante bien y que cargue de energía para los demás días de la semana para sus, sus, eh, realizar todas sus labores cotidianas. Sí, por ejemplo en China es muy común que la gente cada mes o cada ocho días Allá hay baños públicos, los hombres acostumbran ir eh, justamente a eso, a masajes. Van a sus masajes, se bañan, juegan dominó o algún juego, toman cerveza y lo toman como un, un espacio lúdico de relajación. Y aquí a los mexicanos creo que eso también nos hace falta. Sí, y que se, se ha devaluado y se ha mal informado. Porque dicen masajes de relajación y su mente vuela a otra cosa. Sí. Y qué triste, porque es una terapia alternativa para quitar el estrés, para mejorar eh, la circulación sanguínea, uh -huh. al, may al, al, al haber un mayor riego sanguíneo y una oxigenación en todo nuestro cuerpo. Sí. Y eso nos hace sentir bien y nos ayuda a eliminar las toxinas. Sí, y la gente, desgraciadamente, yo eso he notado, tenemos tanta carencia afectiva, problema de autoestima, que la gente cuando contrata a alguien que dé masaje, como hay un contacto físico, hay una interacción de cuerpo a cuerpo o de la mano hacia el cuerpo, pues sí se despiertan sentidos, se despiertan eh, la libido, eso es muy común en la persona, pero ahí tiene que tener la capacidad mental el masajista de ir controlando poco a poco, eh, ir llevando al paciente, es más puede haber un despertar eh, en el paciente, pero esa energía la puede canalizar y liberarla. Pero hay gente que es un poquito traviesa, a mí me tocó. A mí me hablaban para ir a dar masajes a domicilio cuando inicié hace 20 años. Y pues no, a veces eran personas que querían otro tipo de, de, servicio. de servicio. Y pues no, eso también da desprestigiado mucho las terapias a 